السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ அன்பிற்குரிய எல்லாம் உள்ள அல்லாஹ் ஜல்லஷான ஹுத்தாலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய பேரொருளால் அவனுடைய புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தின் முதல் நாளை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் இந்த ரமலான் மாதத்திலே நாம் முக்கியமாக பெற வேண்டிய படிப்பினை என்னவோ அதை நாம் இந்த மாதத்திலே பெற்றுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமின் தன்னுடைய திருமறையில இந்த ரமலான் மாதத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது ஷஹுரு ரமலான் அல்லது உன்சிலபிகில் குரான் இந்த ரமலான் மாதத்தில் தான் திருமறை குரான் அருளப்பட்டது என்று குறிப்பிடுகிறான் இந்த மாதத்தினுடைய சிறப்பே திருமறை குரான் அருளப்பட்டதனால் தான் என்று இவ்வசனத்தில் அல்லா கூறுகிறான் குரான் எப்படிப்பட்டது என்று பிறகு விளக்கும் பொழுது ஹுதல் நாஸ் இது மனிதர்களுக்கு நேர் வழிகாட்டும் ஓ பையினாத்து மினல் ஹுதா உல் ஃபுர்கான் நேர்வழியை தெல்ல தெளிவாக காட்டும் அசத்தியத்தையும் சத்தியத்தையும் பிரித்து காட்டும் என்றெல்லாம் திருமறை குரானை புகழ்ந்துரைத்து இந்த குரான் ரமலானில் தான் அருளப்பட்டது இதான் இந்த மாதத்தினுடைய முக்கியமான சிறப்பு இந்த மாதத்தை அல்ல சிறப்பாக்குனது காரணம் இதுதான் குரான் அருளப்பட்டது என்று சொன்னால் இஸ்லாம் என்ற பாக்கியம் நமக்கு வழங்கப்பட்டது என்று பொருள் குரான் அருளப்பட்டது என்று சொன்னால் முகமது சல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதராக நியமிக்கப்பட்டார்கள் என்று பொருள் இந்த மாதத்தில் தான் அவங்க அல்லாஹுடைய தூதர் என்ற பதவியை பொறுப்பு பெறுகிறார்கள் அப்ப ரமலான் மாதத்தில் வந்து குரான் அருளப்பட்டது என்பதை நாம் எல்லோருமே நம்புகிறோம் அதே நேரத்தில் நம்ப வேண்டிய விதத்தில் நம்புகிறோமா இதான் நம்மள்ட முன்னாடி உள்ள கேள்வி நம்புறது அல்லாவுடைய வேதம் நம்புறோம் எப்படி நம்புகிறோம் இதுதான் அல்லாவுடைய வேதம் என்று நம்முடைய பெற்றோர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள் அல்லது நம்முடைய உஸ்தாதுமார்கள் நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள் அல்ல நம்முடைய சமுதாயம் நமக்கு சொல்லி தந்தது அதனால் இது அல்லாவுடைய வேதம் இவங்க வந்து அல்லாவுடைய தூதர் ஜிபிரியில் என்பவர் கொண்டு வந்து இதை கொடுத்தாரு அல்லாத அந்த வேதத்தை அனுப்பி வைத்தான் என்றெல்லாம் நம்ம நம்புறமே இதெல்லாம் எப்படி நம்ம நம்புறோம் என்று கேட்டால் இந்த நம்பிக்கை நமக்கு ஊட்டப்பட்ட காரணத்தினால் நம்ம நம்புகிறோம் ஆனால் அல்லாவுடைய வேதம் தான் என்று இப்படி நம்பினால் போதுமா அல்ல எப்படி நம்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான் அல்லதீன இதா துக்கி ரூபி ஆயாத்தி ரபிஹிம் லம்யூ அலைஹா சும்மம் அம்யானா அல்லாவுடைய வேத வசனங்களை கொண்டு அவர்கள் அறிவுரை கூறப்பட்டாலும் குருடர்களாக செவிடர்களாக விழமாட்டார்கள் அதாவது அல்லாவுடைய வேதம் சொன்ன உடனே கண்ணை மூடிக்கிட்டு விழக்கூடாதாம் அல்ல சொல்றான் காதை பொத்திக்கிட்டு விழக்கூடாதாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு சிந்தித்து ஆய்வு செய்து பார்த்து இதை நம்புங்கள் என்று அல்லாஹ் இந்த வேதத்தில் நமக்கு சொல்லி தர்றான் வேதம் நம்புங்க சும்மா கண்ணை மூடிக்கிட்டு வாப்பா சொன்னாரு உம்மா சொன்னாருன்னு நம்பாதீங்க எப்படி நம்பணும் ஆராய்ச்சி பார்த்து நீங்க நம்புங்க இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் அஃபலா எத்த தப்பரோனல் குரான் குரானை இவர்கள் ஆய்வு செய்து பார்க்க வேண்டாமா சிந்திக்க வேண்டாமா அம் அலா குழுவின் அக்ஃபாலுகா அல்லது அவர்களுடைய இதயங்களில் பூட்டுகள் தொங்குகின்றனவா அல்லா கேட்கிறான் அப்ப வந்து ஒவ்வொரு மதத்தினுடைய அடிப்படை எப்படி இருக்கும் கேட்டா சிந்திக்க கூடாதுன்னு இருக்கும் சொன்னதை நீ அப்படி நம்புன்னு இருக்கும் குரான் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா ஏன் சிந்திக்கல இதயத்துல பூட்டு தொங்குதா என்று கேட்கிறது அப்ப வந்து இந்த குரான வந்து சிந்திச்சு பார்த்து நீ நம்பணும் ஆராய்ச்சி பார்த்து நீ நம்ப வேண்டும் என்று அல்ல எதிர்பார்க்கிறான் அதே மாதிரி கைரில்லாஹிலான் கசீரா இந்த வேதத்தில் வந்து அல்லாம தவிர வேற யாரிடமாவது வந்திருந்தது என்று சொன்னால் அவர்கள் இதில் அநேக முரண்பாடுகளை பார்த்திருப்பார்கள் முரண்பாடு இல்லாமல் இருக்கு பார்த்தியா அதனால அல்லாவுடைய வேதம் நம்பு அப்போ ஆதிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் படித்து பார்த்து எப்படி முரண்பாடு இல்லாமல் இந்த இது பேச முடியுது மனுஷன் பேசினா முரண்பாடு வந்துருமே வேண்டும் என்று வராட்டால் மறதியினால கூட முரண்பட்டு பேசிடுவானே இது கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த காரணத்தினால தான் மறதிக்கு அப்பாற்பட்டவன் இருந்து வந்த காரணத்தினால தான் அதை வந்து முரண்பாடு இல்லை என்று சொல்லி நம்ப சொல்கிறது இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா இத வேதம்ங்கிறத ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணி சவால் விட்டு அந்த சேலஞ்சுக்கு பிறகு நம்ப சொல்றான் நமது அடியார் முகமது சல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்கள் மீது அருளப்பட்ட இந்த வேதத்தில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் இது போன்ற ஒரு அத்தியாயத்தை கொண்டு வாருங்கள் நூத்தி நூத்தி பதினான்கு சூறாக்களில் நூத்தி பதினாலே வேணாம் ஒரே ஒரு சூறாவை கொண்டு வாருங்கள் அத்தியாயத்தை கொண்டு வாருங்கள் நீங்க மட்டுமல்ல தனித்தனி நபர்களாக இந்த சவால் இல்லை ஒதுவும் சுகதாக்கும் என்று 
அல்லாவை தவிர எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்க அல்லாவை மட்டும் தனியா விட்டு விட்டு உலகத்தில் உள்ள எல்லாரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த ஒரு குரானில் உள்ளது மாதிரி ஒரு சூறாவை ஒரு அத்தியாயத்தை நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள் சவால் கொண்டு வாருங்கள் சவாலை விட்டது மட்டுமல்ல இந்த சவாலை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் அல்ல சொல்றான் நீங்கள் இதை செய்யவில்லை என்றால் இனியும் செய்ய போவதில்லை அதை சொல்லுறான் அல்ல நீங்க செய்யவில்லை என்றால் இனியும் நீங்கள் செய்ய போவதில்லை நீங்கள் உங்களுக்கு எனவே என்று சித்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற நரகத்திற்கு பயந்து கொள்ளுங்கள் அப்ப எதுக்கு இந்த சவாலு வேதம் நம்புறதா இருந்தா நம்பிட்டு போ அப்படி சொல்லல இது அல்லாவுடையதுதான் என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கு இதே மாதிரி என்ன மாதிரி எல்லாம் இந்த வேதம் அமைஞ்சிருக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி இது மாதிரி கொண்டு வருவதற்கு கூட வேண்டாம் முயற்சி பண்ணி பார்த்து அப்ப தோத்து போயிருவிய அப்பவாது நீ இறைவனுடைய வேதம் நம்பு என்று சவால் விடக்கூடிய வேதமாக நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த மார்க்க நம்மளிடத்தை எதிர்பார்க்க என்னன்னு கேட்டா விளங்கி சிந்தித்து பின்பற்ற வேண்டும் என்பதைத்தான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது அல்லாவை நம்புறதா இருந்தாலும் சரி வேதத்தை நம்புறதா இருந்தாலும் சரி அதை கொண்டு வந்த தூதரை நம்புறதா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் விளங்கி சிந்தித்து பார்த்து நம்புங்கள் அல்லாவை நம்புற கண்ண முடி நம்பு அப்படி சொல்லவே இல்லை ஆயா துளில் மூக்கினின் ஒஃபி அம்புசிக்கும் அவ்வளா துபுசிரும் அல்லாவை பற்றி கேட்கறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அல்லா சொல்லி கேட்டான் இந்த பூமியில ஏராளமான சான்றுகள் இருக்கின்றன உனக்குள்ளே கூட ஏராளமான சான்றுகள் இருக்கின்றன சிந்திக்க மாட்டீர்களா அதை வைத்து இறைவன் இருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள மாட்டீர்களான்னு அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதே மாதிரி சமாவாத்தி ஒல்லி ஒக்திலாபில் லெய்லி ஒன்னாரி இல்ல ஆயாத்தில் ஒளில் அல்பா வானங்கள் பூமி படைக்கப்பட்டிருப்பதிலும் சுய இரவு பகல் மாறி மாறி வருவதிலும் அறிவுடைய சிந்திக்கின்ற மக்களுக்கு ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன என்று திருமறை குரான் சொல்லுகிறது சிந்திக்க சொல்றான் இதெல்லாம் சிந்திக்க மாட்டீங்களா வானத்தை படைச்சதை சிந்திக்க மாட்டீங்களா ரப்பனா மா கலக்த ஹாதா பாத்திலா யா அல்லா இதை நிவீனுக்கு படைக்கல காரணத்தோட தான் படைச்சிருக்க என்று சொல்வார்கள்னா அல்லா வந்து புகழ்ந்து சொல்றான் நல்லடியார்கள் எப்படி நடக்கணும் அப்ப எதுக்கு இதை சொல்ல வர்றோம் கேட்டா அல்லாகவை நம்ம நம்புவதானாலும் அல்லாவுடைய தூதரை நம்புவதானாலும் வேதத்தை நம்புறதானாலும் கண்ணை மூடிக்கிட்டு எல்லாம் நம்ப கூடாது அதை நம்மள்ட்ட இசலாம் எதிர்பார்க்கல விளங்கி நம்பணும் அல்லாவை நம்புறோமா அல்லா நிசமா இருக்கிறான் என்று நம்பணும் அல்லாவுடைய வேதத்தை நம்புறோமா விளங்கி நம்பணும் அல்லாவுடைய தூதரை நம்புறோமா விளங்கி நம்பணும் என்பதை முதலில் உங்களுடைய மனதில் ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் விளங்கி நம்புறதுன்னு சொன்னா ஏற்கனவே முகமது சல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாங்க பாருங்க அந்த காலத்து மக்களுக்கும் நமக்கு மதிய ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது நாம அல்லாவை பார்க்கல அந்த மக்களும் பார்க்கல நாம அல்லாஹ் வேதம் கொடுத்த அந்த காட்சி நம்மளும் பார்க்கல நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களும் பார்க்கல ஆனா ஒன்றை அவர்கள் பார்த்தார்கள் நம்ம பார்க்கல அவர்கள் முகமது சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை கண்ணால பார்த்தார்கள் என்ன பார்த்தார்கள் அவர்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை பார்த்தார்கள் நேர்மையை பார்த்தார்கள் ஒழுக்கத்தை பார்த்தார்கள் அவர்கள் பார்த்து விட்டு அவர் இதுவரைக்கும் பொய் சொல்லாததை பார்த்தார்கள் அவருக்கு எந்த ஒரு நோக்கமும் இருக்க முடியாது என்பதை கண் கூட கண்டார்கள் பெரிய ஊர்லேயே பெரிய பணக்காரரா இருந்தும் கூட இவர் எதுக்கு இப்படி ஒன்னு செய்யணும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் தலைமை பதவி ஊர் தலைமை பதவி அவர்களை தேடி வர்றதுக்கு உங்க குடும்ப அந்த செல்வாக்களே வந்திருக்க முடியும் என்று இருந்து கூட மக்கள்லாம் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை ஏன் சொன்னார்கள் என்று பார்த்தார்கள் அப்ப இவருக்கு பதவி நோக்கம் இல்லை இவருக்கு பொருளாதார நோக்கம் இல்லை இவருக்கு அந்தஸ்து நோக்கம் இல்லை இவருக்கு எந்த வித உள்நோக்கமும் கிடையாது இவர் சுத்தமான ஆளு என்று முதலில் நம்பிக்கை கொண்டு இவர் சொல்றது உண்மைதான் என்ற அடிப்படையில் முதலில் அல்லாவுடைய வேதத்தை நம்புறாங்க அல்லாவுடைய வேதத்தை நம்புறதுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் மேல கொண்ட நம்பிக்கை தான் அடிப்படையா இருந்துச்சு வேதத்தை நம்பி விட்டு தூதரை நம்பல தூதர் மேல நம்பிக்கை வச்சதுனால வேதத்தை நம்புறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை அந்த மக்களுக்கு யார் மேல வருதுன்னு கேட்டா தூதர் மேல வருது இவர் இவர் கண்டிப்பா அல்லாவுடைய தூதர் தான் இருப்பார் இந்த மனுவை அல்லாவுடைய தூதருங்கும் போது இவர் கொண்டு வர மெசேஜ் அல்லாவுடைய மெசேஜ் தான் செய்தி தான் என்று நம்பினார்கள் சரி அவங்க நம்பிட்டாங்க இது அல்லாவுடைய வேதம் நம்பிட்டாங்க அவங்கள பார்த்து இப்ப நம்ம எங்க பார்த்தோம் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லும் அவர்களை அவங்கள பார்க்கல அவர்களை பற்றி எழுதி வைத்திருக்கிற வரலாறுகளை தான் நம்ம பார்க்கிறோமே தவிர அவர்களை நேரடியாக பார்க்கல சரி இது போக நமக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு முந்தி வாழ்ந்த சமுதாயத்தையும் நபிகள் நாயகம் அவர்களுடைய சமுதாயத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கணும் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு முன்னாடி பல தூதர்கள் அல்ல அனுப்பினான் ஒரு மனிதன் வந்துகிட்டு நான் அல்லாவுடைய தூதர் நான் மக்கள் நம்புவாங்களா நம்பிடணும்னா யார் வேணாலும் இதை சொல்லிட்டு போயிடுவானே 
நானும் சொல்லலாம் நீங்களும் சொல்லலாமே அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு மனிதரை அல்லா சொல்ல வைக்கும் பொழுது அந்த மனிதர்களுக்கு பல சந்தேகம் வரும் என்ன சந்தேகம் வரும் இவருன்னு அல்லாவுடைய தூதருங்கிறாரு சாப்பிடுறாரு நம்மள மாதிரி இவருன்னு அல்லாவுடைய தூதருங்கிறாரு குடிக்கிறாரு நம்மள மாதிரிய இவருன்னு அல்லாவுடைய தூதருங்கிறாரு குடும்பம் நடத்துறார் நம்மள மாதிரிய இவருன்னு அல்லாவுடைய தூதருங்கிறாரு சம்பாதிக்கிறாரு நம்மள மாதிரி சம்பாதிக்கிறாரு இவருன்னு அல்லாவுடைய தூதருங்கிறாரு இவர் நோய்வாய்ப்படுறாரு அல்லாவுடைய தூதருங்கிறாரு முதுமை அடைகிறாரு அல்லாவுடைய தூதருங்கிறாரு கவலைப்படுறாரு காயப்படுத்தப்படுறாரு விரட்டப்படுறாரு அல்லாவுடைய தூதருங்கிறாரு மூதாம் போயிட்டாரு என்று அந்த மக்கள் நினைப்பாங்களா இல்லையா அப்ப இப்படி அல்ல அப்ப கண்ண மூடிட்டு நம்புவான் அந்த மக்கள் எப்படி நம்புவான் நம்ப மாட்டான் அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் நம்பும் போது அல்லாவே வந்து இவர் தான்ப்பா என் தூதர் சொன்னா வேண்டாம் நம்பலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்க நீ அல்லாவுடைய தூதருங்கிறியப்பா மாலிஹாதர் ரசூல் இவர் என்ன பெரிய ரசூல் யா குழு தாமோ எம் சிஃபுல் அஸ்வாக் இவர் உண்ணுகிறார் கடை வீதியில நடமாடுகிறார் லவ்லா உன்சில அலை மலக்குன்னு ஒரு மலக்கு கூட வந்து சொல்லக்கூடாதா இவர் என்ன அல்லாவுடைய தூ கேட்டாங்க அந்த மக்கள் அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் நம்புறது ரொம்ப கஷ்டமானதா இருக்குது எப்படி நம்புறது அல்லாவையும் பார்க்கல ஒரு நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதர் எந்த பலவீனம் அவர்கிட்ட இருந்து எடுபட்டு போகல இவர் வந்து தன்னை அல்லாவுடைய தூதருங்கிறாரு எப்படி நம்புறது அப்ப அந்த மக்களுக்கு வந்து நம்ப வைக்கிறதுக்காக வேண்டி அவர்கள் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி அல்லா நபிமார்கள் அனுப்பும் பொழுது அவர்கள் மனித தன்மையோடு இருந்தாலும் ஒன்று இரண்டு அற்புதங்களை வாழ்க்கை பூரா மந்திரவாதி அனுப்பப்படல எல்லா நேரத்திலும் மனிதராக இருந்தாங்க ஒன்று இரண்டு அற்புதங்களை அவர்கள் முன்னாடி நிகழ்த்த வைத்து இங்க பார் இது உனக்கு செய்ய முடியுமா எனக்கு செய்ய முடியுமா என்னை படைச்ச இறைவன் என்னைய என்னை இறை தூதர் நிரூபிக்கிறதுக்கு தந்திருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த மக்கள் நம்பி தான் ஆக வேண்டி இருக்குது மூசா நபி அவர் கைத்தடியை போட்டோன்னு பாம்பா மாறுது இது இப்படி நடக்குங்க அது அவர் என்ன என்னுடைய மந்திர சக்தியில செஞ்சேன்னு அவரும் சொல்லல இது அல்லாவுடைய தூதரடா வந்திருக்கிற மனுஷன்தான் இதுதான் செய்ய முடியும் வேற ஒன்றும் எனக்கு செய்ய இயலாது மற்ற எல்லாத்துலையும் நான் மனுஷன்தான் இதை கூட அல்லா சொல்லும் போது தான் செய்வேன் இது வந்து ஒரு இறை தூதர் என்பதற்கு என்ற உள்ள அத்தாச்சின்னு சொன்னார் ஈசா நபி இது மாதிரி அற்புதத்தை கொண்டு வந்தாங்க சாலிக நபி கொண்டு வந்தாங்க எல்லா நபிமார்களும் நிறைய நபிமார்கள் வந்து தாம் இறை தூதர் என்பதற்காக வேண்டி சான்றுகளை சமர்ப்பித்த உடனே அந்த மக்கள் பார்க்குறாங்க கரெக்டு தானே இது எல்லாத்துலேயும் மனுஷனாக இருந்தால் கூட மனிதன் செய்ய முடியாத சில காரியங்களை அவர்கள் மூலமாக வந்து ஒருத்த நிகழ்த்தி காட்டுகிறானே அவன் தான் இவங்களை அனுப்பியிருக்கிறான் விளங்கிக்கிட்டாங்க அவர்களுடைய பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன நபி மூத்தா போயிடுவார் முந்தின நபி இறந்து போயிடுவார் இறந்து போன உடனே அதுக்கப்புறம் பழைய ரூட்டுக்கு போயிடுவாங்க எந்த வழிக்கு வந்தாங்களோ அதை விட்டு விட்டு அவன் அவன் பழைய ரூட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவான் அப்போ மறுபடி வேற ஒரு தூதர் வருவார் அவர் ஒரு அற்புதத்தை காட்டுவார் தூதர்கள் நிரூபிப்பார் உடனே மக்கள் திரும்பி அந்த வழிக்கு வருவாங்க அப்போ வேற சமுதாயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இறைவனை நம்புவதற்கும் இறை தூதரை நம்புவதற்கும் இறை மார்க்கத்தை நம்புவதற்கும் இறை வேதத்தை நம்புவதற்கும் அவர்களுக்கு கண் முன்னாடி அற்புதத்தை பார்க்குறாங்க அற்புதம் என்பது எப்பவுமே ஒரு பெரிய அத்தாட்சி தான் கண்ணுக்கு முன்னாடி வித்தைகளை பார்க்காம நேரடியான அற்புதங்களை பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த அற்புதத்தை தந்தவன் கடவுளாக தான் இருக்க முடியும் இவர் கடவுளுடைய தூதராக தான் இருக்க முடியும் இவர் கொண்டு வந்த மார்க்கம் உண்மையாக தான் இருக்க முடியும் என்றெல்லாம் நம்பி விடுவார்கள் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு இருந்த வசதி முகமது சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அவங்க கடைசி நபி அவர்கள் அற்புதத்தையும் செஞ்சு காட்டிய நம்ப வச்சிருந்தா கூட அதை நீங்க பார்க்க முடியாத அவங்க தானே பார்த்திருப்பாங்க நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அற்புதங்களையே நிகழ்த்தி காட்டி அன்றைக்கு இருந்த மக்களை அல்லாவுடைய தூதர் என்று நம்ப வச்சிருந்தா கூட அவர்கள் நம்பிடுவாங்க நம்ம நீங்க வேண்டாம் சொல்லி தந்த அடிப்பில் நம்பிடலாம் ஒரு முஸ்லீம் அல்லாத என்ன செய்வாங்க இந்த அற்புதங்கள் நிகழ்ந்தது நீங்க அவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது இதை விட ஜாஸ்தியா எங்க நாங்க எழுதி வச்சுக்கிறோமே காட்டுவாங்கள எழுதித்தானுங்க வச்சுக்கிறீங்க அந்த அற்புதம் நடந்துச்சு இந்த அற்புதம் நடந்துச்சு எழுதி வச்சிருக்கிறீங்களே தவிர இது மாதிரி தான் எல்லாரும் எழுதி வச்சுக்கிறாங்களே உங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்குதா உங்களை எல்லாம் மிஞ்சக்கூடிய அளவுல நாங்க எழுதி வச்சுக்கிறோமே என்று கேட்க மாட்டார்களா அப்ப முகமது சொல்லா அலி செல்லத்த அல்லாவுடைய தூர் நம்புறதா இருந்தா நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்ப்பதும் இருக்கணும் அல்லாவுடைய வேகத்தை நம்புறதா இருந்தா அதுக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடி ப்ரூஃப் இருக்கணும் என்ன புரூபங்கள் இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து சான்றுகள் இருந்தால் மாத்திரம்தான் நம்ப முடியும் கண்ணு முன்னாடி உள்ள சான்று என்ன பல வகையான சான்றுகள் இருக்கலாம் முகமது சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும்
குரான் தான் குரான்கிற வேதத்தை கொடுத்து இந்த அறுக்கு போ இதை கேம நாள் வரைக்கும் வச்சுக்க இதுதான் அற்புதம் அப்படின்னு சொன்னான் அதே மாதிரி முகமது சல்லா அலி சல்லம் அவர்களை அல்லாவுடைய தூதராக நியமித்து அவர்கள் வழியாக பல செய்திகளை அல்லா உலகத்துக்கு சொல்ல சொன்னான் அந்த செய்திகளும் அற்புதம் தான் அல்லாவுடைய வேதமும் அற்புதம் அவர்கள் சொன்ன செய்திகளும் அற்புதம் அதுகளை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி இன்னைக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக இது அல்லாவுடைய வேதம் தான் இவர் அல்லாவுடைய தூதர் தான் என்பதை நம்ம இன்னைக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியும் வேற அந்த அற்புதங்களை கொடுக்காம அல்லா என்ன பண்ணிட்டான்னா யுகம் யுகமாக நிலைத்து இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு அற்புதத்தை வழங்கி நீங்கள் நம்புங்கள் அதான் இங்க அர்த்தம் இங்க அல்லாவை நம்பணும் சிந்திச்சு நம்பணும்னா முகமது சல்லா அலி செல்லத்தை அல்லாவுடைய தூதர் நம்பணும் சொன்னா திருமறை குரான் அல்லாவுடைய வேதம் நம்புறதுன்னு சொன்னா அதை விளங்கி நம்புறதுனா என்ன நீங்கள் அதை ஆய்வு பண்ணி பார்க்கணும் ஒவ்வொரு வசனத்தை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும் நபிகள் நாயகம் சல்லா செல்லமுடைய ஒவ்வொரு போதனையும் எடுத்து பார்க்க வேண்டும் பார்த்துட்டு எப்படி இது நடந்துச்சு எப்படி இது சாத்தியம் இது எப்படி ஒரு மனிதனால் முடியும் கடவுளால் இல்லாமல் முடியாத காரியமாக இது இருக்குது இது கடவுள்ட்டேருந்து வந்திருந்தால் மாத்திரம்தான் இது சாத்தியமாகும் என்று சொல்லக்கூடிய பல சமாச்சாரங்கள் குரான் முழுவதும் பரவி கிடக்கின்றன இன்றைய விஞ்ஞான உலகம் எதையெல்லாம் கண்டுபிடித்திருக்கிறதோ அந்த உண்மைகள் திருக்குறான்ல பரவி கிடக்கின்றன இன்றைய கண் முன்னே நடக்கக்கூடிய காட்சிகளை பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி நேருக்கு நேர் பார்த்த மாதிரி நடக்கிறத கண்ணால் பார்த்த மாதிரி செய்த முன் அறிவிப்புகள் திருமறை குரானிலும் பெருமானார் செல்லல்லா ஹுலே செல்லமுடைய அறிவுரை போதனைகளிலும் மலிந்து கிடக்கிறத பார்க்கிறோம் எப்படி அந்த அவர் சொன்னது அதே மாதிரி நிறைவேறுது எப்படி அவர் அந்த குரான்ல சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறார்கள் மறைந்து கிடந்த பொக்கிசங்கள் பூமிக்கு அடியிலே உள்ள பொக்கிசங்கள் என்ன யாருக்கும் தெரியாது அவருக்கும் தெரியாது ஆனா அவர் சொல்லி இருக்கிறார் வானத்துக்கு மேல உள்ள பொக்கிசங்கள் என்ன யாருக்கும் தெரியாது அவருக்கும் தெரியாது ஆனா அவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும் அவருக்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது ஆனா அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி என்ன நடக்கும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி என்ன நடக்கும் எனக்கு பிறகு என்னென்ன காட்சிகளை எல்லாம் இந்த உலகம் சந்திக்கும் என்று சொன்னாரோ அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது மனிதர் என்ற முறையில் தெரியாது அல்லாவுடைய தூதர் என்ற முறையில் அல்லாஹ் அறிவித்து கொடுத்த வகையில அந்த மாதிரியான சமாச்சாரங்களை ஏராளமாக பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லி சென்றிருக்கிறார்கள் அப்ப குரானை மார்க்கத்தை நம்புறதுக்கு வந்து நாம் இந்த அளவுகோலை கையில் எடுத்து நம்பணும் சரி எதுக்கு இப்படி நம்பணுங்கிறோம் அதை விளங்கிக்கணும் பயன் என்ன இப்படி விளங்கி நம்புனா என்ன விளங்காம நம்புனா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு பயன் இருக்குது நீங்கள் விளங்காம நம்புனீங்க என்று சொன்னா அது ஆழமான நம்பிக்கையா இருக்காது நுனிப்புள் மேயிற மாதிரி நம்பிக்கை தான் இருக்கும் விளங்கி நம்புனீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த நம்பிக்கைக்காக வேண்டி நீங்கள் எதையும் இழக்க துணி தயாராகி விடுவீர்கள் எப்படி இப்ப சகாபாக்கள் இருக்காங்கல்ல பெருமானார் சொல்லல்லா அலி சொல்ல நேரடியாக உருவாக்கி சமைத்த அந்த சமுதாயம் அவர்கள் நம்புனாங்கல ஆய்வு பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து கொள்கைய கோட்பாடு அந்த கொண்டு வந்த மனிதர் எல்லாத்தையும் எட்ட போட்டு சீர்தூக்கி பார்த்துட்டு அவருடைய ஒவ்வொரு வினாடி அசைவையும் பார்த்து விட்டு இவர் அல்லாவுடைய தூதர் நம்பிட்டாங்கல்ல அந்த நம்பிக்கை ஆழமா பதிஞ்சிருந்துச்சுல அப்படி பதிஞ்ச பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டா எதை எல்லாமே விட்டாங்க பரம்பரை பரம்பரையா ஊறி போன குடி பழக்கம் முடா குடியர்கள் சொல்லுவாங்களே அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமா அந்த சமுதாயம் திகழ்ந்தது அந்த முடா குடியர்களை திருத்துறதுக்கு கம்போ சாட்டோ எடுக்கவில்லை விலகி கொள்ள மாட்டீர்களா ஹல்லந்து முன்தகோன் நீங்கள் விலக மாட்டீர்களா என்று ஒரு கோரிக்கை தான் இத சொல்றவன் யார் என்று பார்த்து விட்டுட்டாங்க உடனே இத சொல்றவன் யார் படைச்சவன் சொல்றான் நம்பிக்கை ஆழமா பதிஞ்சது நான் விளங்கி நம்புனதுனால ஏற்பட்ட ரிசல்ட் என்ன அப்படி விடுறாங்க அவர்கள் இந்த கொள்கைக்கு எதிராக கொள்கையை விட்டது கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக உயிர் போகிற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அப்பவும் உறுதியா இருந்தாங்க சொத்துக்கள் பறிக்கப்பட்டுச்சு உறுதியா இருந்தாங்க எல்லாத்தையும் சமூக பயிற்சிக்காரம் பண்ணி ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வச்சாங்க அப்பவும் உறுதியா இருந்தாங்க ஊரை விட்டே விரட்டி அடிக்கப்பட்டாங்க உறுதியா இருந்தாங்க அங்க போய் அகதியா கிடந்தாங்க உறுதியா இருந்தாங்க அங்க போய் பள்ளிவாச திண்ணையில படுத்து கிடந்தாங்க வீடுவாச கிடையாது உறுதியா இருந்தாங்க அப்ப ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேரிச்ச மூலம் ரேஷன் பொருள் மாதிரி வாங்கி சாப்பிட்டாங்க அதெல்லாம் வாழ்க்கை ஓடுனுச்சு உறுதியா இருந்தாங்க ஒரு துணிக்கு மறு துணி இல்ல மாற்று துணி இல்ல உறுதியா இருந்தாங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன நடந்தாலும் சரி இவர் சொன்ன கரெக்டா இருக்கும் இது உண்மைதான் இதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது அல்லாவுடைய வேதம் இது கொள்கை கரெக்டான கொள்கை அங்க வெற்றி அடைவதற்காக இங்க எவ்வளவு நம்ம தாங்கிக் கொள்ளுவோம் நம்புனாங்க பாருங்க அது விளங்கி சிந்தித்து நம்புனதுனால அது அப்படியே உள்ளுக்குள்ள போய் ஆழமா ஊடுருவி
வேலைக்கு வாரிசு முறையில் இஸ்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு நமக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கு இஸ்லாம் நமக்கு வீடு வாசு சொத்து சுகம் கிடைக்கிற மாதிரி இஸ்லாமும் கிடைச்சி போச்சு இதுக்காக நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணமா உழைச்சமா சிந்திச்சமா இல்லை உழைக்காம கிடைச்சா எப்படி அதுக்கு மரியாதை தெரியும் நமக்கு லாட்ரி சீட்டில் ஒரு லட்ச ரூபா விழுந்தா அவனுக்கு அந்த அந்த ரூபாயோட மதிப்பு தெரியுமா பத்தாயிரம் ரூபாய் உழைச்சி சம்பாதிக்கிறவன் அதை மதிச்சு பேணுவான் ஒரு கோடி ரூபாய் லாட்ரியில் அடைஞ்சவன் ஒரு மாசத்தில் விட்டுட்டு பழைய தொழிலுக்கு போயிடுவான் அப்போ வந்து அந்த என்னென்ன கஷ்டப்படாமல் வந்தது அப்போ இஸ்லாம்ங்கிறது நமக்கு கஷ்டப்படாமல் வந்ததுனால விளங்காமல் வந்ததுனால சிந்திக்காமல் வந்ததுனால எதை திணிக்கப்பட்டு வந்ததுனால நமக்கு அதை ஃபார்மாலிட்டியாக தான் அதை வச்சுருக்கமே தவிர அது உயிரோட்டமாக நம்ம ஒன்றுமே செய்கிறதில்ல முகமது சொல்லாசத்து அப்படி மதிப்போம் என்ன மதிப்போம் சில வார்த்தை சொல்லுவோம் அவர்கள் பேரை கேட்டவன் அப்படி புரிச்சு போயிருவோம் அவர்களை யாராவது திட்டுனாண்டா அப்படி கொந்தளிச்சு போயிருவோம் பெற்ற தாய் தந்தையை விட கூடுதலாக வந்து அவங்கள புகழ்ந்து பாடுவோம் பேசுவோம் எல்லாம் செய்வோம் ஆனால் அவர்கள் இதை சொன்னார்கள்னு செய்ய மாட்டோம் இதை செய்யுன்னு சொன்னாங்கன்னு செய்ய தயாராக இல்லை இதை செய்யாதுன்னு சொன்னால் விட தயாராக இல்லை இது இருக்கா இல்லையா கல்யாணம் பள்ளிவாசல் உட்காந்துக்கிட்டு அன்னிக்காக மின் சொன்ன தீங்கிறோம் திருமணம் என்னுடைய சுண்ணத்துன்னு சொல்லிக்கிட்டே அங்கே அம்புட்டு திரு சொல்லாக மாத்தமாக செய்வோம் வரதட்சணை வாங்குவோம் ஆடம்பரம் பண்ணுவோம் கூத்துக்கும்பாளம் போடுவோம் என்னென்னவுலாம் தடை செய்யப்பட்டு அம்புட்டு செஞ்சுக்கிட்டு திரு சொல்லாக மதிப்போம் ஏன் அஸ்திவாரம் இல்லாமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குங்க எதனால இதெல்லாம் ஏற்படுது ஆழமாக பதிகள் அஸ்திவாரம் இல்லை சும்மா ஃபார்மாலிட்டியாக உட்காந்துட்டு இருக்கு விளங்கினம்னா அஸ்திவாரம் பலமாக போயிடும் பலமான அந்த நம்பிக்கை ஊடுருவி 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 இதயத்தின் அடித்தளத்தில் பதிஞ்சிச்சுன்னு வைங்க புடுங்க இயலாது அசைக்க இயலாது அட்டை இயலாது நம்ம இது எப்படி இருக்கு மேலே மண் தரையில் கட்டப்பட்ட வீடாக இருக்கிறது மேலே இதுக்கு வச்சிருக்கிறோம் அஸ்திவாரமாக தோண்டலை ஒரு காத்து பரட்டி விட்டு போயிடுது பார்க்குறமா இல்லையா இன்னைக்கு பார்க்குறீங்களா இல்லையா நம்முடைய ஈமான பறிக்கிறதுக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய விஷயமா அணுகுண்டையாக போடணும் ஒன்றும் வேண்டியது இல்லை ஒரு தலைவலி நம்ம ஈமான உடனே போய்க்கிறோம் தலைவலிக்குன்னு வைங்களேன் ரெண்டு நாள் தலைவலி மாத்திரை போட்டு போகலை உடனே என்ன பண்ணுவோம் எங்கிட்ட எந்த வழியில் எனக்கு போனாலும் பரவாயில்ல ஆயிரம் பேர்கிட்ட போவோம் மந்திர வாயிரம் போவோம் அங்கே போவோம் இங்கே போவோம் இறந்தவர்கிட்ட போவோம் சொல்லுவோம் எல்லாம் எல்லாம் தயாராக இருக்கணும் எனக்கு அது ஈமான் போனால் பரவாயில்ல நம்புறமா இல்லையா ஒரு தலைவலி நம்மளை பெருத்தி விட்டுறத ஒரு வறுமை ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லை மாறிடுறமா இல்லையா ஒருவேளை சாப்பாடு நம்முடைய நாணயத்தை நேர்மையும் கூட மாற்றிடுது ஒரு வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல ரெண்டு வேலை சாப்பிடல சாப்பிட செய்வோமா மோசடி செய்வோமா வாங்கின கடனை ஏமாத்திடுவோமா அவன் சொத்தை நம்ம தின்றுவோமா எதுக்கு இந்த ஒருவேளை சோறு கிடைக்கல என்ன உடனே ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லைன்ற உடனே நம்ம அப்படி மாறிக்கிறோம் நம்பிக்கை இல்லை இஸ்லாத்தின் மேலே நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை சொல்லுவது ஃபார்மாலிட்டிக்கு நம்புகிறோம் எந்ததுக்கு நம்ம இஸ்லாத்தை வச்சுருக்கிறோம் ரெண் நான் பார்த்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தை நமக்கு இஸ்லாம் தேவைப்படுது பெரும்பாலான முஸ்லீம்களுக்கு எதுக்கு தேவை இருக்குது மூத்தா போனவுடனே ஏதோ ஆடு மாடு மாதிரி புதைச்சிடக்கூடாது ஏதோ மக்கள்லாம் அழகாக குளிப்பாட்டி கபன் போட்டு தூக்கிட்டு போய் தனசை துளிவிச்சு அடக்கம் பண்ணணும் இதுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் இருந்தால் தான் சரியாக வரும் அதுக்கு தான் இஸ்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது அது ரெண்டாவது இதுக்கு தேவைப்படுது சொத்து பங்கு வைக்கிறதுக்கு இந்த மதரசாக்கள் நாங்கள்லாம் மதரசாவில் இருக்கும்போது பத்துவா கேட்டு கேள்விகள் கேட்டு அனுப்புவாங்க என்ன பத்துவா வருங்கிறீங்க எப்படி தொழுவுறதுன்னு பத்துவா கேட்பாங்களா அதெல்லாம் வராது நோம்பு இப்படி வைக்கிறது அதுக்கெல்லாம் பத்துவா கேட்க மாட்டாங்க ஹஜ்ஜிக்கு போனால் என்னென்ன செய்யலாம் என்னென்ன செய்யக்கூடாது ஒரு பத்துவம் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க என்ன பத்துவா வரும் தெரியுமா எல்லாம் பங்கு வைக்கிற பத்துவா தான் என்ன பத்துவா எங்கள் வாப்பா இறந்து போயிட்டாரு எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் எங்கள் பாட்டி மூத்தா போயிட்டாங்க எவ்வளோ கிடைக்கும் எங்கள் சித்தவ சின்னப்பா கூடைய பெரியப்பா கூடைய அண்ணன் மூத்தா போயிட்டாரு அதில் எனக்கு பங்கு இருக்குதா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் தான் வரும் இதை தவிர வேறு எதுக்கு நமக்கு இந்த மார்க்கம் தேவையில்லை ஏன் அதுக்கு தான் நம்ம விளங்கி வச்சிருக்கிறோம் ஆழத்தில் பதியில் இந்த மார்க்கம் எதுக்கு வந்து அல்லாதான் இதை தந்தான்னு நினச்சா அப்படி இருப்போமா குரானை மதிக்கிறோம் குரானை மதிக்கிறதெல்லாம் குறையெல்லாம் கிடையாது பட்டு துணியை சுற்றுறோம் உயரமான இடத்துல வைக்கிறோம் அதை கால் நீட்ட கூடாதுங்கிறோம் இதான் நமக்கு சொல்லி தந்தாங்க அதில் கரெக்டாக இருக்கிறோம் இது அல்லாட்டேருந்து வந்த ஆர்டர் கட்டளைகள் அல்லாவுடைய சட்டத்திட்டங்கள் அல்லா நம்மோட பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள் அப்படின்னு நம்புனா அதில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் கடைப்பிடிக்கணும் இல்லைங்க கடைப்பிடிக்கிறோமா அல்லாவுடைய தூதருடைய ஒவ்வொரு கட்டளையும் கடைப்பிடிக்கிறோமா இன் குந்தும் தொகைப்போன் அல்லாக பொத்த பியூ நீங்கிறான அல்லாவை நீங்கள் விரும்புகிறதா இருந்தால் என்னை பின்பற்றுங்கள்னு சொல்ல சொல்கிறான அப்போ அல்லா விரும்புனா அவங்கள பின்பற்றணும் இல்லைங்க இல்லை அது காணலுக்கும் பி ரசூர் இல்லாஹி உசுகத்தும் ஹசனாங்கிறான அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் உங்களுக்கு அழகான முன்மாதிரி இருக
ஒன்று ஒன்று ரெண்டுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வருமா ஒரு வாத்தியார் வந்து இல்லை ஒன்று ஒன்று மூணு தாங்கிறாரு பெரிய அறிஞர் உலகத்திலே பெரிய அறிஞர் வந்து சொன்னாலும் மாறு இல்லாது ஒன்று ஒன்று மூணுங்கிறாரு அவனுக்கு லூசு பிடிச்சிருப்பி இல்லை தவிர ஒன்று ஒன்று ரெண்டு உங்களுக்கு மாற்ற இயலாது ஒன்று ஒன்று ரெண்டுங்கிறதுல நீங்க எவ்வளவு உறுதியா இருக்கிறீங்களா அதை விட உறுதியா அல்லா இருக்கிறாங்கிறதுல இருக்கணுமா இல்லையா அல்லா இருக்கிறான் ஒருத்தனா இருக்கிறான் இது அல்லாவுடைய வேதம் தான் அதுல அந்த அளவுக்கு உறுதியா இருக்கணும் இவர் அல்லாவுடைய தூதர் தான் அதுல உறுதியா இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டு என்பதை நம்புகிறது அளவுக்கு நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படி உறுதியாக வைக்கிற நம்பிக்கை நம்மள்ட இருக்குமையானால் இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த கஷ்டமும் எந்த துன்பமும் எந்த பிரச்சனைகளும் நம்முடைய அடிப்படையை தகர்க்கவே செய்யாது நம்முடைய ஈமான பாதிக்கவே செய்யாது நம்முடைய உறுதியை குலைக்கவே செய்யாது அப்படி அப்படி ஸ்டடியாக நிற்போம் உலகமே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இப்படியும் மனிதர்கள் இருக்க முடியுமான்னு நினைக்கிற அளவுக்கு என்ன செய்வோம் நம்ம உறுதியாக நிற்போம் அந்த மாதிரியான உறுதி வர வேண்டுமானால் அல்லா சொல்றபடி விளங்கி பின்பற்றுங்கள் சிந்தித்து பின்பற்றுங்கள் அல்ல ஒருத்தன் இருக்கிறான் என்பதை ஆராய்ச்சி செய்து பின்பற்றுங்கள் எப்படி ஆராய்ச்சி செய்வதே திருக்குறான் நெடுகிலும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலை சொல்ல முடிய போதர்கள் நெடுகிலும் இதற்கு ஏராளமான முன் அறிவிப்புகளை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொன்றையும் பார்க்கிறோம் சொன்னது சொன்னபடி நிறைவேற காட்சிகளை பார்க்கிறோம் இந்த காட்சிகளை பார்த்து கண்டிப்பா இது மனித வார்த்தை இல்லை இவர் சராசரி மனிதர் இல்லை இது சா மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட மார்க்கம் இல்லைங்கிறத சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் அறிந்து கொள்ளலாம் அத்தகைய முன் அறிவிப்புகளை இன்ஷா அல்லா நாளை பார்ப்போம் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவர் மீதும் அல்லாஹுவின் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டுமாக நேற்றைய தினம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலை செல்லம் அவர்கள் செய்த முன்னறிவிப்புகள் அவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு நம்முடைய நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்களுடைய முன்னறிவிப்புகள் என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழும்போது செய்த முன் அறிவிப்புகள் அவர்கள் காலத்திலேயே நிறைவேறி இருக்கின்றன இத்தகைய முன்னறிவிப்புகளும் உள்ளன நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்கள் மரணித்த பிறகு சில நாட்களில் சில மாதங்களில் சில வருடங்களில் நபித்தோழர்களுடைய காலங்களிலே நிறைவேறிய முன்னறிவிப்புகளும் உள்ளன அவர்களுடைய முன்னறிவிப்புகளிலே நம்முடைய காலத்தில நமக்கு தெரிந்த காலத்தில நிறைவேறிய முன்னறிவிப்புகளும் இருக்கின்றன அவர்கள் செய்த முன்னறிவிப்புகள் இதோ நாளையோ நாளைய மறுதினமோ நிறைவேறிவிடும் என்று நினைக்கக்கூடிய முன்னறிவிப்புகளும் இருக்கின்றன இப்படி எல்லா விதமான முன்னறிவிப்புகளையும் தான் இந்த ரமலான் தொடர் நிகழ்ச்சியிலே நாம் அறிந்து கொள்ளவிருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழும்போது தம்மை அல்லாஹுடைய தூதர் என்று பிரகடனப்படுத்தினார்கள் தமக்கு அல்லாஹிடமிருந்து வருகிற செய்தியிலே ஒரு உத்தரவாதம் இருப்பதை உலகத்திற்கு சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் மனிதர்களாகிய உங்களால் என்னுடைய உயிருக்கு எந்த இடையூறும் செய்ய இயலாது என்று தெளிவான செய்தி தமக்கு வருவதாக மக்களுக்கு அறிவித்தார்கள் உலகத்தில் யாரும் அறிவிக்க முடியாத ஒரு அறிவிப்பு எந்த தலைவராவது ஒரு சீர்திருத்தத்தை பேசுகிற தலைவர் மக்களிடத்திலே சகஜமாக நடமாடுகிற ஒரு தலைவர் உங்களால் என்னை எதுவுமே செய்ய முடியாது என்று அறிவிக்கவே இயலாது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்களுக்கு அல்ல என்ன சொல்கிறான் என்றால் திருக்குறானிலே ஐந்தாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே அல்ல சொல்கிறான் யா ஐஹர் ரசூல் தூதரே பல்யகமா உன்சில இலைக்க ரப்பிக்க உமது இறைவன் புறத்திலிருந்து உமக்கு அருளப்பட்டதை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்வீராக இல்லம் தஃப் அல் பமா பல்லக தரிசாலத்தகு நீர் இதை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அவனுடைய தூது செய்தியை எடுத்துச் சொன்னவராக ஆக மாட்டீர் மனிதர்களிடமிருந்து உம்மை அல்லா காப்பான் இது குரானில் தமக்கு வருகிற இறை செய்தி என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்படி சொல்லக்கூடிய காலத்தில் எப்படிப்பட்ட நிலை இருந்தது தெரியுமா அவர்களை கொள்வதற்கு தயாரானவர்கள் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய பிரச்சாரத்தை பிடிக்காதவர்கள் உலகம் முழுவதும் இருந்தார்கள் எப்படியாவது இந்த முகமதை ஒழித்தால் தான் நமக்கு நிம்மதி என்று கருதக்கூடியவர்கள் கணிசமாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக பல நாலா புறங்களிலிருந்தும் படை திரட்டி கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் 
அது மாத்திரமில்லாமல் பல போர்க்களங்களிலே மற்ற தளபதிகளைப் போல இல்லாமல் நேரடியாக களத்திலே சென்று போரிடக்கூடியவர்களாகவும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் இருந்தார்கள் இதெல்லாம் மனிதனுடைய உயிர் போவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ள நிகழ்வுகள் அப்ப அவங்களுடைய உயிரை எடுப்பதற்கு எதிரிகளும் இருந்தார்கள் அது எடுக்கணுங்கிற ஒரு வன்மமும் அவர்களுக்கு இருந்தது அதற்கான வாய்ப்புகளும் இருந்தது இதுக்கு மேல எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு கோட்டை கொத்தளத்திலையும் இருக்கவில்லை சாதாரண ஒரு குடிசையில சர்வசாதாரணமா மக்களோட நடமாடி கொண்டவங்க சொல்றாங்க மக்களே என்னை உங்களால் கொல்ல முடியாது மனிதர்களால் என்னுடைய உயிருக்கு எந்த இடையூறு வராது என்று இறைவன் சொல்லி இருக்கிறான் என்கிறார்கள் அன்றைக்கு எதிரிகள் இதை வச்சே அவரை பொய்யாக்கி இருக்க முடியும் இவர் தான் தன்னை இறை தூதருங்கிறாரு இவரை நம்ம காலி பண்ணிட்டோம் வைங்க இறை தூதர் இல்லைன்னு ஆயிரும் எதிரிகள் ஈஸியா நினைஞ்சிருக்கலாம் அன்றைக்கு நபிகள் நாயகத்தை நம்புன மக்களை எல்லாம் தங்கள் கையில எடுத்திருக்க முடியும் எப்படி எடுத்திருக்கலாம் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்க ஈஸியா கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா உடனே இவர் சொன்னது பொய்யா போச்சு இவர் சொன்ன வாக்குறுதி நிறைவேறல குரான்ல சொன்னக்கூடிய அந்த உத்தரவாதம் நிறைவேறல என்பது இறைவேதம் அல்ல இறைவனுடைய கூற்று அல்ல என்று சொல்லி வந்தவர்களை எல்லாம் தங்கள் பாதையில திருப்பி இருக்க முடியும் பெரிய எதிரியாக்கிறது முகமது நபி அவர்களையும் உலகத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தி இருக்க முடியும் இப்படி இருக்கும் போது திருக்குறான் என்ன சொல்லுது மனிதர்களிடம் இருந்து உண்மை அல்லாஹ் காப்பான் இத வந்து பெருமான உலகத்துல அறிவிச்சாங்கல இந்த அறிவிப்பு அவர்களுடைய வாழ்நாளில் நிறைவேறியதா இல்லையா இருபத்தி மூணு வருஷம் நெருப்பாற்றில் நீந்துவதுன்னு சொல்லுவாங்களே அதான் ரசூல் சல்லா சொல்லுடைய வேலை எல்லாரையும் எதிர்த்தாங்க சுரண்டலை எதிர்த்தாங்க ஊழலை எதிர்த்தாங்க புரோகிதர்கள் எதிர்த்தாங்க ஆதிக்கவாதிகள் எதிர்த்தாங்க வட்டி கடைக்காரன் எதிர்த்தாங்க சாராயங்காய்ச்சலவனை எதிர்த்தாங்க தீமை செய்யறவனை எதிர்த்தாங்க எல்லாரையும் எதிர்த்து நிக்கிற ஒருவர் என்னை உங்களால் கொள்ள இயலாதுன்னு சொல்லி இருபத்தி மூணு வருஷம் வாழ்ந்துட்டு இயற்கையாக மரணம் அடைஞ்சிருக்கார் இயற்கையாகத்தான் எனக்கு மரண வருமே தவிர உங்களால் என்னை கொள்ள இயலாதுன்னு சொன்னார இது ஒண்ணு பத்தாதா அத அது கொள்ள முடியலையே கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும் போதெல்லாம் தோல்வி ஆயிடுச்ச அவர்கள் ஒரு ஊரை விட்டு கொள்வதற்காக ஊர் மக்காவில் வச்சே முயற்சி பண்ணாங்க ஓடி போனாங்க அல்ல தப்பிக்க வச்சான் எல்லாரும் திரண்டு இருந்து கூட கொள்ள முடியல குகையில போய் பதுங்குறாங்க குகை வரைக்கும் வந்து சேர்ந்த கூட்டம் அப்போ கூட அந்த கோயில இருந்து அவருடைய தோழர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு நம்ம வந்துட்டாங்கல எதிரிகள் வந்துட்டானே நம்ம பார்த்துருவானே பிடிச்சிருவானே லா தகசன் இன்னல் ஆகமானா கவலைப்படாத நம்மோட அல்லா இருக்கிறான் கோயிலுக்குள்ள இருந்தாங்க கிட்ட வரைக்கும் வந்தாங்க அவங்களை ஒண்ணு செய்ய முடியல மனிதர்கள் கொள்ள முடியல அங்கே இருந்து திரும்பி போறாங்க மதினாவுக்கு போயிடுறாங்க போன பிறகு என்ன ஊரு சந்தர்ப்பம் ரெண்டு சந்தர்ப்பமா அவர்களை கொள்ளுவதற்காக வேண்டி பலவிதமான முயற்சிகள் அந்த எதிரிகள் உகதுல பதர்ல புனைல ஹந்தக்ல என்று எத்தனை போர்க்களங்கள் அவர்கள் சில போர்க்களங்களை காயம்பட்டார்கள் மற்றவங்க போல பின்னாடி உத்தரவு போடல களத்துல நிக்கிறாங்க முன்னணி வீரரா இருக்கிறாங்க முதல்ல போய் ஆயுதம் தாங்கி போராடுறாங்க என்னை கொள்ள முடியாது என்று டிக்ளேர் பண்ணிட்டு போய் அதை செஞ்சு காட்டுறாங்க எல்லா வாசல் இத்தனை வேடிக்கை என்னது தெரியுமா அதிசயம் என்ன தெரியுமா ஒருவரை கொள்வதற்குரிய எல்லா வாசலையும் திறந்து வச்சு போட்டு சொல்றாங்க இதை அதாவது இப்போ யார் வந்தாலும் சொல்லலாம் இரும்பு கோட்டையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் பேரை தன்னை சுத்தி பாதுகாப்புக்கு நிப்பாட்டி கொண்டு பலவிதமான நவீன ஆயுதங்களை பீரங்கியில் நிறுத்திக்கிட்டு என்னை யாரும் கொள்ள முடியாதுன்னு இன்னைக்கு டிக்ளர் பண்ணலாம் அது கூட இன்னைக்கு முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இவர் என்னடா வாசலை திறந்து போற வாசலுக்கு பூட்டு இல்ல வாயிற் காப்போனு இல்ல அரண்மனை இல்ல கூட பத்து பேர் வரக்கூடாதுங்கிறாரு சர்வசாதாரணமா நடந்து வீதியில போறாரு இவர் வந்து இப்படி நான் போற அந்த முதல் வந்து குத்துரா பார்ப்போம் முடியாதுடா என்னை கொள்ள யாராதுடாங்கிறாரு சில பல முயற்சிகள் அவர்கள் வாழ்கிற காலத்துல நடக்குது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஒரு பிரயாணத்துக்கு போய்விட்டு திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தோழர்களோட எல்லாம் அயர்ந்து தூங்குகிறார்கள் நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தனியா ஒரு பக்கம் போகும்போது ஒரு ஆள் வந்து கத்தியோட வாழோட வந்து முகமது உன்னை யார் இப்ப காப்பாத்துவா என்று கேட்கிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் கொஞ்சம் கூட கலங்கவே இல்லை யாரு என்ன காப்பாத்துவான்னு கேட்கும் பொழுது கூச்சல் போட்டா கூட யாரும் வர முடியாது தூரமா நிக்கிறாங்க தோழர்கள்லாம் தூரத்தில் இருக்கிறாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் சொல்றாங்க மை அசிமுக மின்னி என்னிடம் இருந்து உன்னை காப்பாற்றுவான் யார் என்று அந்த ஆள் கேட்கும் பொழுது அல்லாங்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அல்லாண்ட உடனே அவர் கையில இருந்த கொள்ள வந்தவருடைய கையில இருந்த வாழ் கீழே விழுந்துருது அதை நபி சல்லா அலி சொல்லுங்க எடுத்துக்கிட்டு இப்ப உன்னை யாருப்பா காப்பாத்துவா உன்னை என்னிடம் இருந்து யார் காப்பாத்துவான்னு கேக்குறாங்க அப்பதான் சாபாக்கள் எல்லாம் வர்றாங்க நீங்க தான் காப்பாத்தணும் இல்ல உன்னை எல்லாதான் காப்பாத்துவான் என்று நபி
அல்லாஹ் கொடுத்த கேரண்டில அவர்களுக்கு நம்பிக்கை அவ்வளவு நம்பிக்கை மனிதர்கள் நம்மளை கொல்ல முடியாது அல்லாஹ் டிக்ளேர் பண்ணிட்டான் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் சஹிஹுல் புகாரியில 2910வது ஹதீஸ்ல பார்க்கலாம் 2913வது ஹதீஸ்ல பார்க்கலாம் 4137வது ஹதீஸ்ல பார்க்கலாம் 4139வது ஹதீஸ்ல பார்க்கலாம் இந்த கொல்ல வந்த சம்பவத்துல எவ்வளவு நிதானமா இருந்து கொண்டே அல்லாஹ் என்னை காப்பாற்றுவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப என்னை கொல்ல முடியாது என்று அவர்கள் அறிவித்த அந்த அறிவிப்பு அவர்கள் வாழ்நாளில் நிறைய வருகிறது உகது போர்ல அவர்கள் மீது வெட்டுப்பட்டு பல்லு உட்டைந்து வாய் இரண்டாக பிளந்து இறந்து விட்டார்கள் என்று எல்லோரும் நினைக்கிற அளவுக்கு மூர்ச்சியாகி விழுந்து அம்புட்டு பேரை விட்டுட்டு ஓடி போய் மிதிச்சே கொண்டிருக்கலாம் அப்படி ஒரு இக்கட்டான நிலைமை உகது போர்ல அவ்வளவு ஒரு பெரிய சோதனையான நிலையில் இருக்கும் பொழுது கூட அவர்கள் மனிதர்கள் கையால் சாக மாட்டார்கள் என்று அவர்கள் அறிவித்த அந்த அறிவிப்பு அல்ல அறிவித்த அறிவிப்பு நிறைய பேருந்து பாருங்க அந்த இக்கட்டிலையும் பத்து பதினஞ்சு சகோதரர்களை வைத்துக் கொண்டு நின்று மூர்ச்சை தெலுந்து திரும்பி சகோதரர்களை அழைத்து களத்துல மறுபடியும் வெற்றி பெற்று வெற்றி பெறாத திரும்பி வர்றாங்க ஏன் இது எதனால இது நடக்குது அல்லாஹ் கொடுத்த அந்த வாக்குறுதிய கண்ணு முன்னாடி அல்லாஹ் அவர்கள் வாழ்நாள் நிறைய இதெல்லாம் நபித்தோழர்கள் நம்பிக்கை ஏற்படும் பாருங்க சொன்னபடி யாரும் ஒண்ணு செய்ய முடியலையே இப்படி சொல்லிட்டு என்னை கொன்றுகன்னு சொல்லி ஒரு வாட்டு போறாரு ஒருத்தனும் ஒண்ணு செய்ய முடியல அப்படி அல்ல காப்பாத்துறான எந்த வகையிலையாவது அல்லாஹ் வந்து அவரை காப்பாத்திக்கிட்டே இருக்கிறான அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அந்த மக்களுக்கு நம்பிக்கை அதிகமாகிற அளவுக்கு அந்த நிகழ்ச்சிகள் இருந்தது அதே போல நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை செல்லம் அவர்கள் இந்த வசனம் அருளப்படுவதற்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு சில காவலர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த வசனம் வந்த பிறகு அல்லாஹ் என்னை காப்பாற்றுவதாக சொல்லிவிட்டான் போய்விடுங்கள் எல்லோரும் போய்விடுங்கள் என்று டிக்ளேர் பண்ணிட்டே என்ன செய்யறாங்க தனக்கு மெய்காப்பாளர்கள் யாருமே இருக்கக்கூடாதுன்னு அறிவிக்கிறாங்க மெய்காப்பாளர்கள் இல்லாம உலகம் முழுசும் எதிரியை சம்பாதிச்சிருந்த நபி சல்லா அலை செல்லம் அவர்களை மனிதர்களால் கொள்ளவே முடியல முடியாது சொல்லி ஒருத்தர் அதாவது நான் சொன்னது நிறைவேற்று வாழ்நாள் நிறைவேற்றி காட்டிட்டு போயிருக்காரு அதே மாதிரி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினேழாவது ஹதீஸாக நீங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ்ல எல்லாம் இன்னைக்கு வந்திருக்குது அதில் என்ன இருக்குது ஒரு பெண்மணி வந்து யூத பெண்மணி விஷம் கலந்த ஆற்று இறைச்சியில் விஷத்தை கலந்து அவங்களுக்கு விருந்துன்னு அழைத்துட்டு போய் சாப்பிட கொடுக்குறாங்க விஷம் வந்து மனுஷனை கொள்ளும் இதுதான் யதார்த்தம் ஆனால் இந்த அதுக்கு தான் அந்த அம்மாவும் கூட்டிகிட்டு போகுது இவர் காலி பண்ணால் தான் சரியா அவர் ஏன்னா வட்டி தொழில் தான் அவங்களுக்கு யூதர்களுடைய தொழில் அதை வந்து இவர் பெரிய இடைஞ்சலாக இருக்கிறார் வட்டி கொடுக்குறாரு எல்லாம் நிறுத்திவிட்டார் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு போச்சு பொருளாதாரத்தினுடைய முதுகெலும்பு ஒடிச்சு போட்டார் வட்டி அடிப்படையாக கொண்ட பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு ஒடிச்சா அந்த சமுதாயத்துக்கு அதை ஒன்றும் எழும்பவே முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுது காலி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு விஷம் கலந்த இறைச்சியை கொடுக்குறாங்க தைரியமாக போய் சாப்பிட போகிறாங்க பாருங்களேன் சாப்பிட்டு வந்தா கூட அந்த விஷம் இருந்துச்சே தவிர அதனுடைய சின்ன பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுச்சே தவிர கொள்ளுவதற்காக கொடுத்த விஷம் கொள்ளல இது வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டு இருந்தா அதான் ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டா இந்த குரான்ல இந்த வசனம் இருக்கிறது இத மக்கள்கிட்ட பல வருடங்களாக அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் கொள்ளையலாதுன்னு சொல்லி அதுக்காக வேண்டிய கொள்ளுவதற்கான அம்புடு முயற்சிகளும் நடத்துறாங்க ஆனால் முடியல அல்ல காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப அல்லாஹு மனிதர்களிடமிருந்து என்னை காப்பாற்றுவான் காப்பாற்றுவான் என்று சொல்லி கொண்டு அந்த முன்னறிவிப்பை தம்முடைய வாழ்நாள்லேயே நிறைவேறியதை பார்த்து விட்டு இயற்கையாக மரணித்தவர்கள் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் மதீனாவில் ஒரு பெரிய பீதி என்ன பீதி அதுக்கு பீதியான நிலை அன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்தது பூரா பீதி தான் எங்க பார்த்தாலும் எதிரிகள் எந்த நேரம் வேண்டுமானாலும் படையெடுத்து வரலாம் எப்படி வேணாலும் வரலாம்ங்கிற ஒரு பீதியான நிலையில தான் டோட்டல் மதீனாவே இருக்கும் சின்ன ஒரு சத்தம் கேட்டாலே வாரி சுருட்டி எந்திரிச்சிருவாங்க எதிரி வந்துட்டாங்களோ படையெடுத்து வந்திருக்காங்களோ தாக்க போறாங்களோ இதுதான் அந்த மக்களுடைய ஆரம்ப கட்ட வாழ்க்கை அப்படியான ஒரு நேரத்தில் ஒரு என்னமோ ஒரு கூச்சலும் குழப்பமும் சத்தங்கள் கேட்குது சகாபாக்கள் நபிகள் நாயகத்து காலத்து மக்கள்லாம் வீதி கொடியாந்துடுறாங்க சத்தம் கேட்ட உடனே தெருவுக்கு வந்து என்ன எதுன்னு தெரியல என்னமோ சத்தம் கேட்குது தூரத்திலிருந்து யாரோ படையெடுத்து வர்ற மாதிரியான ஒரு சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் அது கேட்டிருக்குது எல்லாம் வெளியே வர்றாங்க வந்தா எல்லாரும் வந்திருக்காங்க நபிகள் நாயகம் சல்லாசத்தை காணலை எல்லாம் வெளியே வந்துட்டாங்க எதுக்கு பயந்துகிட்டு என்னமோ ஆயிரமோ ஊர் காப்பாற்றுறதுக்காக வேண்டி ஊர் எல்லைக்கு ஒடியாடுறாங்க யார் வர்றா என்ன எதுன்னு சொல்லி அதில் அந்த கூட்டத்தில் யாரை காணும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களை மட்டும் காணலை கொஞ்ச நேரம் ஆகுது நிற்கிறாங்க பதறிக்கிட்டு நிற்கிறாங்க எந்த பகுதியிலிருந்து சத்தம் வருதோ அந்த ப
இவங்க எல்லாம் நம்ம தான் வந்துட்டோம் நபிகள் நாயகம் சொல்லா சித்த காணல இவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனா அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே முதல்ல குதிரையில ஏறி பாஞ்சி என்ன ஆபத்து என்னதான் நடக்குதுங்கிறது அர்த்தாலத்தை தேடிக்கிட்டு எல்லாம் இருக்காம மக்களுக்கு ஆபத்து வந்துட கூடாதுங்கிறதுக்கா தன்னந்தனியா போயிட்டு சொல்லிட்டு வர்றாங்க லம்துராவு பயப்படாதீங்க ஒண்ணும் பயம் இல்லை எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் எதிரிகள் எல்லாம் ஒண்ணு வரல சும்மா வெத்து ஒரு சத்தம் தான் இது இதுக்கு ஒண்ணு நீங்க பயப்பட வேணாம்னு சொல்லி அங்கே இருந்து வந்து திரும்பி வந்து ஆறுதல் சொல்றாங்க என்ற வரலாறை நீங்கள் சகிகுல் புகாரியில ஆறாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாவது ஹதீஸ்ல பார்க்கலாம் மூவாயிரத்தி நாற்பதாவது ஹதீஸ்ல பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸ்ல பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது ஹதீஸ்ல பார்க்கலாம் புகாரியில இன்னும் ஏராளமான நூல்கள்ல இருக்கிறது அப்ப எதுக்கு இதை சொல்ல வர்றேன்னு கேட்டா எதிரிகளை படையெடுத்து வர்றானோன்னு ஒரு டவுட் வரும் பொழுது ஒரு ஆள் தனியா போவாங்களா எதிரிகள் படையெடுத்து வர்றான்னு பீதி மக்களுக்கு அப்ப மக்கள் பீதியில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு பத்து ஐம்பது பேர் அனுப்பி விட்டு போய் அல்ல வேற ஆளை முன்னாடி விட்டு என்ன ஆளம் பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் தானே தலைவர்கள் எட்டி பார்ப்பாங்க என்னன்னா இப்போ முதல்ல ஓடுறாங்க தன்னந்தனியா போறாங்க யாரும் கூட்டிக்கிறாம போறாங்க அப்ப இப்படி எதுக்கு போக முடிஞ்சு என்ன தைரியம் அது ஒல்லாஹு யா சிமுகம் என்னன்னா மனிதர்களிடமிருந்து அல்லாஹ் உண்மை காப்பாற்றுவான் பயப்படாத தைரியமா அடி சொல்லு சொல்ற சொல்லிட்டே இரு மனிதர்களால் உனக்கு ஒன்னும் வராதுன்னு அவங்க கிட்ட போய் சொல்லு உங்களால் என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்று மக்கள்கிட்ட டிக்ளேர் பண்ணிட்டு இந்த போதனையை செய்யி என்று சொல்லி அல்லாஹ் சொல்கிறான் குரானில் அதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலேசல்லம் அவர்கள் தம்முடைய வாழ்நாளிலேயே அதை வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க யாருக்கு எந்த பாதுகாவலும் கிடையாது வீட்டு காவல்காரர் கிடையாது யாரும் கூட நாலு பேர் முன்னாடி வர்றது உங்களுக்கு பிடிக்காது பின்னாடி நாலு பேர் வர பிடிக்காது எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களில் அவங்க சட்டையை பிடிச்சனெல்லாம் மக்கள் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க துண்டை பிடிச்சி முகமதே எங்க உதவி செய்யி எங்களுக்கு அதை கூட இதை கூடலாம் கேட்டிருக்கிறாங்க யாரும் அணுகலாம் எந்த நேரத்திலையும் அணுகலாம் ராத்திரியில் அணுகலாம் பகலில் அணுகலாம் அந்த மாதிரியாக எல்லாராலும் எளிதாக அணுகப்படுகிற நிலையில் இருந்தும் கூட இந்த அல்லாஹுடைய இந்த முன் அறிவிப்பு அவர்களுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் செஞ்ச அறிவிப்பு நிறைவேறியதா இல்லையா அவர்கள் காலத்தில் நிறைவேறியதா இல்லையா தன்னந்தனியாகவெல்லாம் எங்கேயும் போய்விட்டு உயிரோடு திரும்பி வர முடிஞ்சிச்சா இல்லையா அப்ப இது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அவளை செல்லும் அவர்கள் தமது வாழ்நாளிலேயே அவர்கள் கண் முன்னாடியே நிறைவேறிய ஒரு முன்னறிவிப்பு இது ஒரு முன்னறிவிப்பு இது அல்லாவுடைய வேதங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய அத்தாட்சி இது இப்படி ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போய் ஒரு எந்த பிரச்சாரத்தையும் பண்ணையலாது என்ன எவனு கொள்ளையலான்னு அதுக்காக வேண்டி கொண்டுட்டு அது போய்னு நிரூபிச்சிருவாங்க இப்ப நானே போய் நான் சொல்றதா உண்மை இது வேண்டாம் என்ன எவனா கொள்ள முடியாது கேரண்டியோட நான் வந்திருக்கிறேன்னு நான் சொல்றேன்னு வைங்க என்னை காலி பண்ணிட்டு நான் சொல்றது பொய்ண்டு போயிடலாம் எதிரிகள் அதான் முதல்ல பண்ணுவான் அப்ப இது வந்து எப்படி இது சாத்தியமாச்சு இப்பதான் நமக்கு நம்பிக்கையா இது அல்லாவுடைய வேதம் தான் கண்டிப்பா இது கடவுள் சொன்னாதான் இது நடந்திருக்க முடியும் இவர் வந்து இவர் மனிதரா இருந்து இப்படிலாம் ஒரு மனிதன் எந்த மனுஷன் சொல்ல முடியாது இவ்வளவு தைரியமா டிக்ளேர் பண்றாரு முடியாதுன்றாரு தனியா போறாரு பார்த்துக்கிடாங்கிறாரு அப்ப இந்த மாதிரி அவர் சொன்னதா இருந்தா என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பா அங்க அல்லாவுடைய தூதர் தான் மனிதனா இருந்து சொல்ல எவ்வளாலையும் இந்த உயிர் போகுங்கிற ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலைக்கு போகவும் இயலாது என்னை கொள்ள முடியாது டிக்ளேர் பண்ணவும் இயலாது நிரூபிச்சு காட்டினாங்களா இது அவர்கள் வாழ்நாள்லேயே நிகழ்ந்த ஒரு முன்னறிவிப்பு இன்னொரு முன்னறிவிப்பு ஊரை விட்டு விரட்டப்படுறாங்க இந்த மாதிரி விரட்டப்படுறாங்க சொத்துக்கள் பறிக்கப்படுது ஆடைகள் இல்லை அணிகலன்கள் இல்லை நகை நட்டு இல்லை பணம் காசு இல்லை எல்லாம் பறிக்கப்படுது அவர்களும் அவர்கள் தோழர்களும் ஊரை விட்டு விரட்டப்படுறாங்க விரட்டப்படும் போது திரும்பி மதினா மக்காவுக்கு இவர் வருவார்னு அன்னைக்கு கற்பனை பண்ண ஏழுமா ஊரை விட்டு இப்போ உயிருக்கு பயந்து ஓடுறாங்க ரெண்டே ரெண்டு பேரும் ஓடுறாங்க அவங்களும் அவங்களுடைய தோழர் அப்பு பக்கம் ஊரை விட்டு பயந்து மறைஞ்சு ஒளிஞ்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஓடி அவங்களுடைய ஏற்றுக்கொண்ட தோழர்களுடைய நிலைமை என்னென்னா அதை விட பரிதாபகரமான நிலைமை அவர்களும் அந்த மாதிரியாக தபிச்சா போதும்னு சொல்லி மக்காங்கிற ஊரை விட்டுட்டு போகிறாங்க சின்ன கூட்டமாக போகிறார்கள் ஊர் பூரா எதிர்ப்பு ஊர் மட்டும் எதிர்ப்பு இல்லை சுற்று வட்டாரங்கள் பூரா எதிர்ப்பு உலகமே எதிர்ப்பு உலகம் முழுவதும் அந்த கொள்கை அவர்களுக்கு பிடிக்கல ஏன் ஒரு கடவுளை வணங்குன்னா எல்லாரும் பல கடவுளை வணங்குறவங்களா இருக்கிறாங்க இவர் எல்லா அணி அநியாயத்தையும் எதிர்க்கிறாரு சுத்தி அநியாயம் செய்யற மக்களாவே இருக்கிறாங்க யாருக்கும் பிடிக்கல இவரை அப்ப எல்லாராலையும் விரட்டப்பட்டு இனிமே இவர் தேராது இன்னும் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க என்று நினைக்கிற அளவுக்கு அவர்கள் விரட்டப்படுறாங்க விரட்டப்படும் போது ஒரு கேரண்டி அவர்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் திருக்குறான்ல இருபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் இதுல அல்ல என்ன சொல்லி
நான் தான் வெற்றி பெறுவேன் என்று சொல்லி வெற்றி பெறுறத கனவுல கூட கற்பனை பண்ண இயலாது அவ்வளவுக்கு டவுன் இவர்களுடைய நிலைமை எதிரிகளுடைய நிலைமை அவ்வளவுக்கு மேல அவ்வளவு மேல அவன் இருக்கிறான் அவ்வளவு கீழே இருக்கிற ஊடுவாசல விட்டுட்டு ஓடுறாங்க சொந்த சாமான கூட எடுத்துக்கிற முடியாம ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு ரகசியமா ஓடுறாங்க ஓடும் போது கேரண்டி வருது முகமது திரும்பி இங்க வருவாய் இதை உலகத்துக்கு அவங்க சொல்றாங்க அல்ல அவங்களுக்கு சொன்னதை அவங்க உலகத்துக்கு சொல்றாங்க திரும்பி வருவே இப்படி சொல்ல முடியுமாங்க வர முடியுமாங்க அன்னைக்கு அதை வந்து அல்லாவுடைய தூதர்கிறத மறந்துட்டு ஒரு மனிதர் என்ற நிலையில அன்னைக்கு உள்ள அப்படி கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க எப்படி எப்படி முடியும் அப்ப உண்மையிலே அவங்க மக்காவுக்கு போகலன்னு வைங்க அதை வச்சு அவரை பொய்யின்னு ஆக்கிடலாம் அவரை கொஞ்ச நாள்ல சாயம் வெளுத்து போயிடும் உண்மையா இருந்தா தான் ஒருத்தருக்கு இப்படி சொல்ல முடியும் அடிச்சு பார்ப்போம் அடிச்சு பார்த்தாரு வைங்க திரும்பி வருவாங்க நம்மளும் கூட சில நேரத்தில் சொல்லுவோம் அப்பதான் செய்ய போறேன் நிறைய வராது எத்தனை விஷயங்களை சவால் விட்டுருக்கிறோம் நிறைய வேறல நிறைய வேறலங்கிறதுனால நம்மளை யாரும் உலகத்துல வேற மாதிரி இறக்க போறது இல்ல இது மனிதன் சொல்லக்கூடிய சாதாரண பேச்சு அல்லாவுடைய தூதர் என்றவர் சொல்லுகிறார் இதை அல்ல எனக்கு சொல்றாங்கிறார் அதான் பாயிண்ட் மனிதன் என்ற முறையில் நானும் கூட சில நேரத்தில் யாரும் அடிச்சான்னு சொன்னா உன்னை திருப்பி அடிக்காம விட மாட்டேன்னா நான் சொல்லதான் செய்வான் அடிக்கவே மாட்டேன் இது சும்மா பயம் காட்டுறதுக்காக உதார விடுறதெல்லாம் வழக்கத்துல உள்ளதுதான் மனிதன் என்ற முறையில இவர் வந்து அவர் உடுற உதாராக இதை சொல்லல என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா என்னை படைத்த இறைவன் இந்த ஊருக்கு என்னை கொண்டு வருவேன் என்று வாக்களித்திருக்கிறான் வருவேன் வருவேன் என்று என் இறைவன் சொல்கிறான் நிறைவேறும் இப்படி சொல்றது வேற நம்ம விடுற உதார் வேற அப்ப முகமது சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் திரும்பி வரவேண்டாங்கல அது எப்படி சொல்றாங்க அல்லா சொல்றான் நிறைவேறிய தீரும் உலகம் பார்த்துட்டு நிறைவேறுமா முழு பார்ப்போம் எப்ப நிறைவேறுதோ அப்ப சேர்ந்துக்கிடுவோம் அப்படின்னு ஒரு பெருங்கூட்டம் காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு நிறைவேறினா அன்னைக்கு தானுங்க உலக அதிகமா இஸ்லாத்துல சேர்ந்த ஒரே நாள் அதானுங்க மக்கா வெற்றிங்கிற மாதிரி பத்தா மக்கா அன்னைக்கு தானே காத்துக்கிட்டு இருந்த அம்பிட்டு பேரும் சேர்ந்து இவர் சொன்னது நிறைவேறு தான் உலகம் இப்படி காத்துக்கிட்டே இருக்குது எல்லாம் அபு சுபியான்ல இருந்து காலி பண்ணு வலியதுல இருந்து எதிர்த்து களத்தில் நின்ற ஆள்கள்லாம் சொல்லிட்டு போனார வருவேன்னு வர்றாரு பாப்புமே வர்றாரு பாக்குறாங்க கரெக்டா போச்சுடா சொன்னபடி செஞ்சுட்டாரே வந்துட்டாரு எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமா அன்னைக்கு தான் அதிகமான பேரு களத்துல இஸ்லாத்து ஏத்தவர்கள்லாம் நுழைஞ்ச காட்சிய வரலாற்றுல நம்ம பாக்குறோம் எதுக்கு இதை சொல்றோம்னு கேட்டா இது வந்து ஒரு அவங்க சாதாரண மனிதரா இருந்தாங்களா இது அல்லாவுடைய வேதம் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டினாங்களா இது அல்லாவுடைய வேதம் தாங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணி நிறைவேறு நிச்சயம் இல்லையா நான் அல்லாவுடைய தூதர் தான் அல்லா சொன்னதை தான் சொல்றேன்னு சொல்லி அதை நடைமுறைப்படுத்தி காட்டினாரா இல்லையா சொந்த ஊருக்குள்ள நுழைஞ்சு வெற்றி வீரராக உலக வரலாற்றுல கத்தி இன்றி ரத்தம் இன்றிங்கிறான அதை நிறைவேற்றி காட்டினார் மக்காவில் நுழையும் ஒரு சொட்டு ரத்தம் சிந்தாம அல்லா கூட என்ன செய்யறான் யுத்தம் செஞ்சு வருவேன்னு கூட சொல்லல உன்னை அப்படி திருப்பி கொண்டு வருவேங்களா சும்மா சாதாரணமா சொந்த ஊருக்கு நுழையுமா நுழைகிறாங்க எதிர்க்கணும்னு யாருக்கும் தோணவே இல்லை போய் நுழைஞ்சு அந்த சொந்த ஊருடைய ஆட்சியவே அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க திரும்ப கைப்பற்றுறாங்க இது இருபத்தி எட்டு எண்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல இருபத்தி எட்டாவது சூறாவுல எண்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல அல்லாஹு ரபுல்லா அலமீன் சொன்னது உண்மை சொந்த இடத்திற்கு எங்கிருந்து போனாயோ அங்கே மாது என்றால் போ எங்க போனோம் அந்த இடம் எங்கிருந்து புறப்பட்டாய் அங்கேயே மீண்டும் ஒரு முறை உண்மை கொண்டு வருவேன் நிறைவேறுச்சு அப்ப அந்த மக்கள் எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்புனாங்க எதுக்கு சொன்ன நம்ம நம்பிக்கைக்கு அவங்க வித்தியாசம் இருக்குன்ற அவங்க பாக்குறாங்க சொன்னாரு கொள்ள முடியல கொள்ள முடியல திரும்பி வருவேண்டார் வந்தாரு திரும்பி வருவேண்ட அல்லா சொல்றா சொன்னார் அதே மாதிரி நிறைவேறுச்சு அவர் வாழ்நாள் நடந்துச்சு என்றெல்லாம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலே செல்லமுடைய காலத்துல நடந்த அந்த அவர்கள் செய்த அந்த முன்னறிவிப்பு அவங்க காலத்திலேயே கண்ணுக்கு முன்னாடி நிறைவேறின அதிசயத்தை அன்றைக்கு சஹாபாக்கள் பார்த்தாங்க சஹாபாக்கள் பார்த்து தங்களுடைய நம்பிக்கை இவர் அல்லா இவர் வந்து சாதாரண மனிதர் இல்லை இவர் அல்லாவுடைய தூதர் தான் தூதர் என்ற அடிப்படையில தான் இதை சொல்றார் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் அது மாத்திரமல்ல இன்னும் புரியத கேளுங்க அதாவது பெருமானார் சல்லாஹ் அலே செல்லம் அவங்கள சேர்ந்து எதுக்கிறாங்க அம்பிட்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்து களத்துல சந்திக்கணும்னு சொல்லி படை திரட்டிக்கிட்டு வர்றாங்க அந்த படையே இவர் வெல்லுவார் என்று எவராலும் கற்பனை செய்ய முடியாது அந்த நேரத்தில் திருக்குறான் சொல்லுகிறது இந்த பெரும் கூட்டம் தோல்வி தழுவார்கள் புற முதுகிட்டு ஓடுவார்கள் திருக்குறான்ல இருக்கு வசனம் ஐம்பத்தி நாலாவது சூறாவுல நாற்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் சூறா ஐம்பத்தி நாலுல நாற்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் இவர்கள் தோல்வியை தழுவார்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடுவார்கள் 
ஓடுனார்களா இல்லையா பதில் பதில் போர்ல அகதியா இது வேடிக்கை தெரியுமா இது எப்ப இந்த வசனம் அருளப்படுது தெரியுமா மக்காவுல உயிர் வாழ்வதே டேஞ்சரா இருக்கு அப்ப இது எப்ப மக்காவுல இருக்கிறாங்க என்ன அடிச்சு மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அடிக்காம இருந்தா போதுங்கிறது அன்னைக்கு உள்ள நிலைமை அப்ப சொல்றாங்க புறம் முதுகிட்டு நீங்கள் ஓடுவீர்கள்ங்கிறாங்க அடி வாங்கிட்டு சொல்றாங்க அடிக்காம இருப்பீங்கன்னு சொல்லல உங்களை அடிக்கிற அளவுக்கு வளருவோம்னு சொல்லல புறம் முதுகிட்டு அனைத்து கூட்டமும் ஓடுவீர்கள் வெள்ளுவேன் ஜெயிச்சு காட்டுவேன் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் அல்லா சொல்வதாக சொன்னார்கள் இது இதுவும் உதார உடற வழக்கம் இருக்கு நம்மள்ட்டையும் நம்மளை ஒருத்தர் அடிச்சான் வைங்களேன் நீ எங்க திருக்குவா பாத்துக்கிறேன் இது சும்மா சொல்லுவோம் அவன் ஆயிரம் தடவை நம்ம திருக்கு வருவான் நம்மளால ஒண்ணுஞ்ச முடியாது அது அந்த நேரத்துல வந்துகிட்டு சண்டையில அப்படித்தான் சொல்றது வழக்கம் நாட்டுக்கு மத்தியில சண்டையிலையும் பொய்களை தான் போடுவாங்க தனி மனிதனுக்கு மத்தியில சண்டை நடந்தாலும் உதார விடுறது வழக்கம் தான் தொலைச்சு போனோம் பின்னி போனுவேன் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாத்தையும் உள்ள வழக்கம் தான் ஒரு அடி அடிச்சுனா பல்ல உடைச்சுன்னு சொல்ல வேண்டியதான் இந்த மாதிரியான உதாரா இது இல்ல இதை எப்படி அவங்க சொன்னாங்கன்னு கேட்டா என்னுடைய இறைவன் எனக்கு சொல்கிறான் நான் ஜெயிப்பேன் நீங்க தோப்பீங்க சண்டையில தோப்பீங்க யுத்தம் நடக்கும் உனக்கும் எனக்கும் நீ புறமுதுகிட்டு ஓடுவாய் நான் வந்து உன்னைய வெற்றி கொள்ளுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது விரல் விட்டு எண்ணுகிற சில பேர் அடி வாங்கி கொண்டு ரத்தம் சிந்தி கொண்டு தூக்கு மரத்தை சந்தித்துக் கொண்டு சுடுமணில் போடப்பட்டுக் கொண்டு இப்படி இருக்கக்கூடிய மக்களை வைத்துக் கொண்டு சொல்கிறார்கள் நாங்க உங்களை விரட்டி அடிப்போம் என்று இறைவன் சொல்கிறான் நிறைவேர் நிச்சா இல்லையா பதில் போர்ல சஹி உல் புகாரில் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சாவது ஹதீஸ் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாவது ஹதீஸ் நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தஞ்சாவது ஹதீஸ் நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது ஹதீஸ் புகாரியில இன்னும் ஏராளமான நூல்கள் இருக்கு புகாரி தமிழ்ல வந்திருக்கனால உங்களுக்கு இதை மட்டும் சொல்லுகிறோம் இப்படி ஏராளமான நூல்கள்ல இந்த சம்பவங்கள் இருக்குது பதில் போர்ல இதை சொல்லிக்கிட்டே வர்றாங்க துவா செஞ்சுபிட்டு நம்ம தான் வெற்றி பெறுவோம் அல்லா சொல்றான் இவர்கள் பிரமுதிட்டு ஓட போகிறார்கள் ஜெயிக்கிறது நாம் எப்ப முன்னூத்தி பதி முன்பு வச்சுக்கிட்டு அவன் பெரிய கூட்டத்தை பண்ணி பாடிட்டு இருக்கிறான் அப்ப வந்து இந்த அறிவிப்பை நினைவுபடுத்துறாங்க நினைவுபடுத்தினபடி நிறைய பேரும் செஞ்சுதான் என்ன அர்த்தம் பெருமானார் சல்லல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் இறைவனிடம் இருந்து தமக்கு வருகிற உத்தரவாதத்தை தம் வாழ்நாளிலேயே நிறைவேறுவதை கண்ணார பார்த்தார்கள் அவர்கள் மட்டும் பார்க்கல அவர்களை சுற்றி இருந்த மக்கள் எல்லாம் பார்த்தார்கள் எதிரிகள் பார்த்தார்கள் வன்மையாக எதிர்த்தவர்களும் பார்த்தார்கள் சொன்னதெல்லாம் நடக்குத இவர் எதெல்லாம் தனக்கு இறைவன் செய்வான் என்று வாக்களிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரோ அதெல்லாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடந்துகின்ற இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்து பார்த்து தான் அந்த மக்கள் அல்லாவுடைய தூதர் நம்புனாங்க அல்லாவுடைய தூதர் நம்புறதுனாலதான் அல்லாவை நம்புனாங்க அல்லாவுடைய வேகத்தை நம்புனாங்க சில பேர் தலைகளை புரட்டுறாங்க குரான் மட்டும் தானே போதும் அல்லாவுடைய ரசூல் வேணாங்கிறாங்க குரான் வந்து இவங்களுக்கு வரல அவரை நம்புறதுனால தான் அதை நம்புறோம் அவர் சொன்னதை வச்சு அவருடைய நாணயத்தை வச்சு அவருக்கு நிறைவேறினதை வச்சு இவர் கண்டிப்பா அல்லாவுடைய தூதர் தான் இவர் அல்லாவுடைய தூதர் அது அல்லாவுடைய தூது செய்தி தான் அது அல்லாவுடைய தூதை கொண்டு வந்தார்னா கண்டிப்பா அவர் அல்லா ஒருத்தருக்கு தான் செய்யறான் என்று எல்லாம் அந்த மக்கள் நம்புவதற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லும் காலத்துல அவர்களுக்கு இறைவன் சொன்னதாக கூறிய முன்னறிவிப்புகள் அவர்கள் கண் முன்னே நிறைவேறியதில் இருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் இவ்வளவுதானா இன்னும் இருக்கிறது இன்ஷால்லாம் வரமத்துல